வணக்கம் நான் மதுரை முனைவர் ஆ மணிவன் பேசுகிறேன் ஜோதிடர் கரு கருப்பையா அவர்களின் யூடியூப் சேனல் வாரந்தோறும் வழங்கவிருக்கும் வழிகாட்டும் நேரம் என்ற தலைப்பில் இந்நிகழ்ச்சி இனி உங்களுக்கு வாரந்தோறும் வழங்கப்படும் நான் ஐம்பத்தி ஏழு வயது ஆகிறது அரசில் முப்பத்தி மூன்று ஆண்டுகளாக பணியாற்றி வருகிறேன் என்னுடைய அனுபவங்கள் இந்த இளைய சமுதாயத்திற்கு தெரிவிக்கும் விதமாக இந்த வழிகாட்டும் நேரம் நிகழ்ச்சியை துவங்கியிருக்கிறோம் நான் மற்றவர்களைப் போல பெரிய அறிஞனும் அல்ல அதே போன்று அனுபவங்கள் நிறைந்தவன் பல விடயங்களை என்னுடைய பணியின் காரணமாகவும் என்னுடைய வாழ்க்கையின் காரணமாகவும் சந்தித்து வருகிறேன் எனவே அவைகளை இளைய சமுதாயத்தினருக்கு கொடுப்பதில் ஆர்வமாக இருக்கிறேன் அந்த ஆர்வத்தை தூண்டும் விதமாக கரு கருப்பையா அவர்கள் இந்த நிகழ்ச்சியை வழங்க வேண்டும் என்ற விருப்பத்தினை என்னிடம் தெரிவித்தார் அதை கொண்டு இந்த வாரம் முதல் இந்நிகழ்ச்சி ஒளிபரப்பாக இருக்கிறது நம்முடைய தமிழ் சமூகம் உங்கள் அனைவருக்கும் தெரியும் பழைய தொண்டை பழைய பண்டைய கால சூழ்நிலையில் இருந்து நம்முடைய பாரம்பரியம் மிகுந்த சமுதாயம் நம்முடைய வரலாறும் அதிகம் எனவே அவற்றையெல்லாம் நான் கூறப்போவதில்லை இன்று நாம் வாழுகின்ற இந்த கொரோனா காலத்தில் கொடுமை காலத்தில் நாம் என்னவற்றை பின்பற்ற வேண்டும் என்ற விடயங்களை உங்களிடம் சொல்ல கடமைப்பட்டிருக்கிறேன் எட்டு திக்கும் சென்று கலை செல்வங்களை கொண்டு வர சொல்லி பாரதி சொன்னது போல் நமது தமிழ் மக்கள் திரைகடல் ஓடி திரவியம் தேட பல நாடுகளிலும் பணியாற்றி வருகின்றனர் இன்று உலகம் முழுவதும் கொரோனாவினால் பாதிக்கப்பட்டு அங்கு பணியாற்றும் சூழ்நிலை அவர்களுக்கு மிகவும் குறைந்து வருவதால் பயம் கலந்து அவர்கள் தங்களை அந்த நாடுகளில் இருந்து விடுத்து நமது சொந்த மண்ணுக்கு திரும்ப வேண்டும் என்ற சூழ்நிலையை இந்த கொரோனா உருவாக்கியிருக்கிறது அப்படி உலகின் பல நாடுகளுக்கு வணிகம் சம்பந்தமாகவும் தாங்கள் பணியாற்றும் வேலைகள் சம்பந்தமாகவும் சென்றவர்கள் மீண்டும் திரும்பி கொண்டிருக்கின்றனர் என்பதை நாம் அனைவரும் அறிவோம் அப்படி திரும்புகின்றவர்கள் அதே அளவிற்கு வெளிநாடுகளில் கிடைத்த பொருள் வெளிநாடுகளில் கிடைத்த சம்பளம் அளவிற்கு இங்கே பணி கிடைக்குமா என்பது மிக பெரிய சந்தேகத்திற்குரிய விடயமாகவே இருக்கிறது ஏற்கனவே இந்தியாவில் பலர் வேலையற்று இருந்தாலும் அந்த வேலை விஷயமாக வெளிநாடுகளுக்கு சென்றவர்கள் மீண்டும் திரும்பும் போது அதே அளவிற்கு சம்பளத்துடன் மற்றொரு வேலை கிடைக்குமா என்பது மிகுந்த ஒரு கேள்விக்குறியான ஒரு செய்திதான் அதை நாம் அனைவரும் அறிவோம் அப்படி அறிந்திருந்தாலும் வந்தவுடன் அவர்களுக்கு நாம் பணியாற்றும் வேலைகளை தர இயலுமா நமது நிறுவனங்களும் நமது அமைப்பும் அதற்கு சரியான வழிவகை செய்து தருமா என்பது ஒரு சந்தேகத்திற்குரியது எனவே அப்படி வெளிநாடுகளிலிருந்து வருகின்றவர்கள் தாங்கள் இதுவரை சேர்த்து வைத்த கொஞ்சம் பணத்தில் சிறு முதலீட்டில் சில சிறு குறுந்தொழில்களை செய்யலாம் சிறு குறுந்தொழில்களை செய்பவர்கள் அப்படி எப்படிப்பட்ட வேலைகளை தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும் அவர்கள் படிப்பு சம்பந்தமாக அவர்கள் ஏற்கனவே பல தொழில்நுட்ப கல தொழில்நுட்ப வல்லுநர்களாகத்தான் வெளிநாடுகளில் பணியாற்றியிருக்கிறார்கள் அதை இங்கு இந்தியாவிலே அதாவது குறிப்பாக தமிழ்நாட்டிலே வளர்ச்சியடைய செய்யலாம் அப்படி வளர்ச்சியடைய செய்யும் போது ஏற்கனவே இங்கு நிரம்பி அதே துறையில் இருப்பவர்களிடம் அவர்கள் போட்டி போட வேண்டும் அப்படி போட்டி போடுகின்றவர்கள் எப்படி வெற்றி காண முடியுமா என்ற ஒரு சந்தேகமும் எழுகிறது அதனால் என்னுடைய விருப்பம் என்னவென்றால் இங்கு வெளிநாடுகளிலிருந்து வருகின்றவர்கள் அவர்கள் படித்த கல்வி அவர்கள் படித்த தொழிற்கல்வியினுடைய சம்பந்தப்பட்ட தொழிலையே தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும் இருந்தாலும் நமது நாடு விவசாயத்தில் 
முதன்மையான நாடு என்பது அனைவரும் அறிவோம் இன்று விவசாயத்தின் வளர்ச்சி தான் இந்தியாவை வளர்ச்சியடைய வைக்கும் என்பது மிகவும் உய உணர்ந்ததாக இருக்கிறது மேலும் மருத்துவம் மருத்துவம் சார்ந்த தொழில்களும் இனி கண்டிப்பாக கொரோனாவிற்கு பின் உயிர் பெறும் இரண்டு துறையும் வளர்ச்சியடையும் அதே போன்று இன்று தொழில்நுட்ப வளர்ச்சி நாம் மிகவும் அடைந்திருக்கிறோம் இல்லை என்று சொல்லவில்லை தொழில்நுட்ப வளர்ச்சியில் மேலும் இந்தியா வலுப்பெறும் என்ற நம்பிக்கை நமக்கு இருக்கிறது இப்படி ஒவ்வொரு துறையாக எடுத்தாலும் தனி துறையாக ஒரு சிறு தொழிலாக துவங்குவதற்கு அரசு மத்திய அரசும் மைய அரசும் மத்திய அரசும் மாநில அரசும் தொடர்ச்சியாக அதற்கான முன்னேற்பாடுகளை செய்து கொண்டிருக்கிறது வருகின்ற புலம்பெயர்ந்து வெளிநாடுகளிலிருந்து வருகின்ற நமது மக்களுக்கு தொழிலை துவக்குவதற்கும் அவர்கள் பணியிடம் சேருவதற்கும் மேலும் தங்கள் வாழ்க்கையை செம்மைப்படுத்துவதற்கும் தகுந்த நடவடிக்கைகளை எடுக்க தமிழக அரசு மிக உயரிய அதிகாரிகள் உயர் அதிகாரிகள் அடங்கிய ஒரு குழுவினை நியமித்து இங்கு தொழில் துவங்க ஏற்பாடு செய்து கொண்டிருக்கிறது அதே போன்று மற்ற நாடுகளில் இருந்து தங்களுடைய தொழில்களை இங்கு துவக்க சில நிறுவனங்கள் விரும்புவதாகவும் நாம் தகவல்களை கிடைக்க பெறுகிறோம் அது மகிழ்ச்சிக்குரிய செய்திதான் பெருந்தொழில்களும் நமது தமிழ்நாட்டிலும் சரி இந்தியாவிலும் சரி வரவிருப்பது கண்டு நாம் மிகவும் மகிழ்ச்சி அடைகிறோம் அவையெல்லாம் பெரிய நிறுவனங்கள் பெரிய அமைப்புகள் அவைகளை செய்வதற்கு காலமும் நேரமும் மற்றும் சட்ட விதிகளும் இருந்து அவை பெரிய திட்டங்களாக செயல்பட வேண்டும் அப்படி வருகின்ற புலம்பெயர்ந்த அறிஞர்கள் வெளிநாட்டில் வேலை பார்த்து மீண்டும் திரும்புகின்றவர்கள் தங்கள் தங்கள் கையில் உள்ள பணத்தினை கொண்டு சிறிய அளவில் விவசாயத்திலும் விவசாயம் என்ற பொழுது நெல் கரும்பு போன்ற அதிக நீர் மேலாண்மை செய்கின்ற விவசாயத்தில் இறங்காமல் தோட்டக்கலையில் அவர்கள் இறங்க வேண்டும் என்ற என்னுடைய விருப்பத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் ஐந்து ஏக்கர்கள் அல்லது மூன்று ஏக்கர்கள் வறண்ட நிலப்பகுதிகளில் இருக்கின்ற தண்ணீர் வசதியுடன் கூடிய பகுதிகளை அவர்கள் தேர்ந்தெடுத்து அந்த பகுதிகளில் தோட்ட விவசாயம் செய்ய வேண்டும் தோட்ட விவசாயம் செய்வதுடன் மேலும் ஒரு விடயம் என்னவென்றால் ஒருங்கிணைந்த பண்ணையம் ஆடு மாடு கோழி வாத்து மற்றும் கால்நடை இனங்களை வளர்க்க நாம் செய்யலாம் அப்படி நாம் வளர்க்கும் போது அவைகளும் வளரும் இவருடைய பொருளாதாரமும் வளரும் ஒரு சுற்றுப்புற சூழ்நிலையும் கூடும் அதோடு இலகுவாக செய்யக்கூடிய ஒரு தொழில் மனிதர் மனதுக்கும் மகிழ்ச்சி அடைக்கக்கூடியது மேலும் சிறு தோட்டங்களை அமைக்கும் போது கால சூழ்நிலையும் சரி இயற்கை சூழ்நிலையும் மாறும் தோட்ட கலையிலும் நாம் அதிக அளவில் செயல்பட வேண்டும் அதோடு என்னுடைய விருப்பம் என்னவென்றால் தோட்டங்களை செம்மைப்படுத்தி நிலங்கள் கூடுகின்ற போது விவசாய பொருள்களும் நாட்டிலே கூடும் அதை சார்ந்து பல தொழில்களும் பெறுகலாம் மேலும் இலகுவாக தன்னுடைய வணிகத்தை அவர்கள் பெருக்கலாம் எனவே கால்நடைகள் இறை இணைந்த ஒருங்கிணைந்த பண்ணையமாக தோட்ட விவசாயத்தை நமது மக்கள் வருகின்ற புலம்பெயர்ந்து வருகின்ற தமிழ் மக்கள் மற்றும் இந்திய மக்கள் செய்ய வேண்டும் அதை என்னுடைய விருப்பமாக உங்களிடம் அனைவரிடமும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் மேலும் அப்படி புலம்பெயர்ந்து வருகின்ற தமிழர்கள் தங்களுடைய தெரியாது நான் இதுவரை நகர வாழ்க்கையில் வாழ்ந்து விட்டேன் நான் இதுவரை வெளிநாட்டில் வாழ்ந்து விட்டேன் என்று சொல்வது சொல்வது எனக்கு புரிகின்றது அப்படி புரி புரிவதனால் அவர்களுக்கு ஒன்றை சொல்ல சொல்கிறேன் தமிழ்நாடு அரசு தோட்டக்கலையும் தமிழ்நாடு அரசினுடைய வேளாண்மை துறையும் தமிழ்நாடு அரசினுடைய கால்நடை வளர்ப்பு துறையும் சேர்ந்து மாவட்ட தலைநகரங்களிலும் மாநில தலைநகரிலும் மிக பெரிய ஒரு பயிற்சி திட்டத்தை செயல்படுத்தி வருகிறது அந்த பயிற்சி திட்டம் அனைத்து மாவட்ட தலைநகரங்களிலும் முக்கியமான மாதவரம் 
மற்றும் மதுரை திருப்பரங்குன்றம் மற்றும் ஒவ்வொரு மாவட்ட தலைநகரங்களிலும் செயல்பட்டு வருகிறது ஒருங்கிணைந்த பண்ணையம் எப்படி அமைப்பது காடைகளை எப்படி வளர்ப்பது கால்நடைகளை எப்படி வளர்ப்பது பசு மாடுகளை எப்படி வளர்ப்பது எந்தெந்த ரகங்களை எப்படி எப்படி வளர்த்தால் என்னென்ன லாபம் கிடைக்கும் அவற்றை எப்படி நாம் முன்னேற்றலாம் அதற்கு அரசு என்ன நிதியுதவி தருகிறது வங்கிகள் என்ன நிதியுதவிகள் செய்கின்றன வங்கிகள் என்ன நிதியுதவிகள் செய்கின்றன மற்றும் எப்படி செலவழித்தால் எப்படி லாபம் பெறலாம் அதற்கான வரைவு திட்டங்களை அவர்கள் வரைந்து வைத்திருக்கிறார்கள் பயிற்சிகளாகவும் மூன்று நாள் பயிற்சி ஐந்து நாள் பயிற்சி ஒரு வார பயிற்சி என்று ஒவ்வொரு இடங்களிலும் தந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அப்படி தருகின்ற நிகழ்ச்சிகளுக்கு ஆர்வமிக்க இளைஞர்கள் தமிழ்நாட்டில் ஏற்கனவே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்ற ஆர்வமிக்க இளைஞர்கள் அதில் கலந்து கொண்டு வருகின்றனர் ஆனால் அதனுடைய எண்ணிக்கை மிகவும் குறைவாக இருக்கிறது என்றே நான் கருதுகிறேன் அவர்கள் பயிற்சி தருவதற்கு அரசும் அரசு சார்ந்த அந்த அமைப்புகளும் ஈடுபட்டாலும் அதில் தங்களை பதிவு செய்து பயிற்சி செய்து அதை வளர்ச்சி அடைய வைக்கின்ற அளவிற்கு இருக்கின்ற தொழில் முனைவோர்கள் மிகவும் குறைவாக இருக்கிறார்கள் எனவே இந்த புலம்பெயர்ந்து வருகின்ற தொழிலாளர்கள் சிலர் விருப்பமுடையவர்கள் நல்லவர்கள் கொஞ்சம் இந்த விடயத்திலே தங்களுடைய கவனத்தை திருப்பினால் நல்லது என்று நான் நினைக்கிறேன் அதற்கு அவர்கள் செய்ய வேண்டியது என்னென்றால் அவர்களுடைய கையில் உள்ள பணம் அவர்கள் கையிருப்பில் வைத்திருக்கின்ற பணத்தில் ஒரு அளவை இதற்காக செலவழித்து உடனடியாக இந்த வேளாண்மை மற்றும் கால்நடை வளர்ப்பு துறையினுடைய திட்டங்களில் சென்று பயிற்சி பெற வேண்டும் மூன்று நாட்கள் ஐந்து நாட்கள் தான் அதோடு அந்த துறைகள் என்ன செய்கின்றன என்றால் பயிற்சி அகங்களிலே என்ன செய்கின்றார்கள் என்றால் யார் இங்கனம் ஏற்கனவே ஒருங்கிணைந்த பண்ணையம் தோட்ட விவசாயம் எல்லாம் செய்து வருகிறார்களோ அவர்களுடைய இடத்திற்கே அழைத்து சென்று அவர்களையும் நேரடியாக சந்திக்க வைத்து அவர்களிடம் அறிவுரைகளை பெறவும் தகுந்த ப்ராக்டிக்கல் நாலேஜ் அதையும் தமிழக அரசு தொடர்ச்சியாக செய்து வருகிறது எனவே வந்தோம் புலம்பெயர்ந்து வந்தோம் இவ்வளவு பணத்தோடு வந்தோம் அதை வேலை இல்லாமல் ஆறு மாதங்களாக செலவழித்து விட்டோம் என்று சொல்லாமல் வந்த உடனேயே தங்களுடைய புதிய தொழிலை புதிய வருமானத்தை ஈட்ட வழிகளை நல்ல முறையில் நம் மக்கள் பின்பற்ற வேண்டும் என்பதற்காகத்தான் இந்த முதல் அறிவுரையை சொன்னேன் மேலும் நமது மதுரை மாவட்ட சிறு குறு தொழில் சங்கம் மற்றும் மதுரை தொழிற்சங்கம் சேம்பர் ஆஃப் காமர்ஸ் போன்ற அமைப்புகளும் இருக்கின்றன அவைகளும் சிறு குறு தொழில்கள் எப்படி செய்வது அதற்கு அரசு என்னென்ன விதிகளை வகுத்துள்ளது யாரை அணுகுவது எப்படி அனுமதி பெறுவது போன்ற விடயங்களையும் அவர்கள் அருமையாக சொல்லித் தருகிறார்கள் நமது மதுரை சிறு மற்றும் குறுந்தொழில் சங்கம் மடிடிசியா மற்றும் சேம்பர் ஆஃப் காமர்ஸ் மாதம் ஒரு முறை என்று நினைக்கிறேன் மாதம் ஒரு முறை என்று நினைக்கிறேன் அந்த தொழில் முனைவோர்களுக்காக சிறப்பு பயிற்சி வகுப்புகளை அவர்களும் செய்து வருகிறார்கள் அதையும் நீங்கள் புலம்பெயர்ந்து வருகின்ற தமிழர்கள் அறிந்து உங்களை தங்களை ஈடுபடுத்தி உங்களிடம் உள்ள பொருள் உங்களுடைய வங்கி எந்த அளவிற்கு கடன் வழங்க நீங்கள் தகுதி படைத்தோர் என்பதை அறிந்து வங்கிகளும் இனி அளவுக்கு அதிகமாக சிறு குறு தொழில்களிலே குறுந்தொழில் செய்பவர்களுக்கு நிதி வழங்கும் என்று கண்டிப்பாக நாம் நம்புகிறோம் அவர்களிடம் பெற்று சிறு குறுந்தொழில்களையோடு தோட்டக்கலையுடன் கூடிய நல்லதொரு விவசாயம் அடங்கிய ஒருங்கிணைந்த பண்ணையம் வளர்த்தால் நீங்களும் வளரலாம் இந்த நாடும் தமிழ்நாடும் வளரும் இந்தியாவும் ஒளிரும் என்ற என்னுடைய விருப்பத்தை உங்களிடம் தெரிவித்துக் கொள்ளுகிறேன் அதனை நீங்கள் எந்த அளவிற்கு செயல்படுத்தீர்கள் என்பதுதான் இந்த நிகழ்ச்சியுடைய வெற்றியாக அமையும் அங்கனம் யாராவது ஏதாவது உண்மையிலே இந்த செய்தியை பார்த்துவிட்டு தொடர்பு கொள்ள வேண்டுமென்றால் என்னிடம் என்னிடம் ஓய்வு நேரத்தில் நீங்கள் பேசி எனக்கு தெரிந்த நண்பர்களை எனக்கு தெரிந்த பிரமுகர்களை உங்களுக்கு நாங்கள் ஆலோசனை வழங்கவும் 
நான் தயாராக இருக்கிறேன் என்பதை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் என்னுடைய தொலைபேசி இலக்கம் ஒன்பது நான்கு நான்கு மூணு ரெண்டு ஜீரோ எட்டு ஐந்து ஒன்று ஒன்பது அதிலும் நீங்கள் இரவு எட்டு மணி முதல் பத்து மணிக்குள் என்னுடைய தொலைபேசியிலும் நீங்கள் தொடர்பு கொண்டு உதவிகள் கேட்கலாம் என்றளவிற்கு நானும் எனக்கு தெரிந்த அனுபவங்களையும் எனக்கு தெரிந்த நபர் நல்ல அறிஞர் பெருமக்களையும் உங்களுக்கு வழிகாட்டுவதற்கு நான் ஏற்பாடு செய்வேன் இந்த நிகழ்ச்சி முதல் நிகழ்ச்சி என்பதால் இந்த நிகழ்ச்சியில் என் யார் யார் இந்த நிகழ்ச்சியை பார்த்துவிட்டு புதிதாக இத்தொழிலை துவக்குகிறீர்களோ அவர்கள் எல்லோருக்கும் எல்லாம் உள்ள இறைவன் நல்லதொரு வாழ்க்கையை தருவான் என்ற நம்பிக்கையுடன் நிகழ்ச்சியை முடிக்கிறேன் நன்றி வணக்கம்